நைஸ் கப் ஆஃப் டீ பை ஜார்ஜ் ஆர்வெல் அப்படிங்கிற ப்ரோஸில் யூனிட் டூவில் கொடுத்துருக்காங்க நியூ தமிழ்நாடு புக்ஸில் கிளாஸ் டுவெல்வ் இந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய கிராமர் பார்ட்டில் கன்ஜங்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கன்ஜங்ஷன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அந்த கன்ஜங்ஷன்ஸை ச ஒட்டி இருக்கக்கூடிய டாஸ்க் டூ எக்ஸசைஸ் மட்டும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் மகாலட்சுமி கன்ஜங்ஷன்ஸ்னால் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கன்ஜங்ஷன் இஸ் அ வேர்ட் தட் ஜாயின்ஸ் டுகெதர் வேர்ட்ஸ் ஃப்ரேஸஸ் கிளாஸ் ஆர் சென்டென்சஸ் கன்ஜங்ஷன் அப்படின்றது ஒரு வார்த்தை அந்த வார்த்தையோட வேலை என்ன அப்படின்னா ரெண்டு வேர்ட்ஸையோ சில வேர்ட்ஸையோ இல்லைனா ஃப்ரேஸஸையோ கிளாஸஸையோ சென்டென்சஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணும் ஜங்ஷன் என்ன பண்ணுது ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்க ஜங்ஷன் என்ன பண்ணுது பல ட்ரெயின்ஸை இணைக்கும் பல ஊர்களில் இருக்கிற மக்களை வந்து இணைக்கும் அதே தான் கன்ஜங்ஷனோட வேலையும் இந்த ஃப்ரேஸ் அப்படின்றது குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வித் கம்ப்ளீட் மீனிங் ஒரு குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு தனியான அதுக்குன்னு ஒரு மீனிங் இருக்கும் அதே தான் கிளாஸஸும் சப்ஜெக்ட் ப்ரெடிக்கேட்டோ இல்லை சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட்லாம் வந்து எதிர்பார்க்காம ஒரு குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் மீனிங்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா அதை ஃப்ரேஸஸ் கிளாஸஸ் சொல்கிறோம் சென்டென்ஸ்ன்றது சப்ஜெக்ட் வேர்பு ஆப்ஜெக்ட் எல்லாமே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்மேட்டு தான் வந்து சென்டென்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய வேர்டு தான் வந்து கன்ஜங்ஷன் கன்ஜங்ஷன்ஸ் வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் இன்னொன்று சப்ஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ்னால் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் காம்பவுண்ட் சென்டென்சஸ் இந்த காம்பவுண்ட் சென்டென்சஸ் என்னும் போது சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸில் நம்ம பார்த்துருப்போம் சிம்பிள் சென்டென்ஸில் வெறும் மெயின் கிளாஸ் மட்டும் இருக்கும் காம்பவுண்ட் சென்டென்சஸில் ரெண்டு மெயின் கிளாஸஸ் இருக்கும் தனித்தனியாக அது நின்று மீனிங் கொடுக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸாக இருக்கும் அதை காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ்னு சொல்கிறோம் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ்னு சொல்லி பார்த்தா ஒரு சப்ஆர்டினேட் கிளாஸ் இருக்கும் ஒரு மெயின் கிளாஸ் இருக்கும் ஸோ தனித்து நிற்காது சப்ஆர்டினேட் கிளாஸ் எப்பயுமே மெயின் கிளாஸோடு சார்ந்து தான் இருக்கும் அந்த மெயின் கிளாஸ் இருந்தால் தான் சப்ஆர்டினேட் கிளாஸ்க்கு மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸுன்னு படிச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் வந்து காம்பவுண்டு சென்டென்சஸ் தான் இணைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய வேர்ட்ஸ் தான் வந்து கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் த ஹெல்ப் இன் ஜாயினிங் சென்டென்சஸ் அண்ட் இண்டிபெண்ட் கிளாஸஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் ரேங்க் சேம் மீனிங்கில் சேம் ரேங்கில் இருக்கக்கூடிய சென்டென்சஸை இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய கிளாஸஸ் காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ்னால் ஏற்கனவே சொன்னால் ரெண்டு மெயின் கிளாஸ் ரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட மெயின் கிளாஸஸ் இருக்கும் தனித்தனியாகவே அதுக்கு மீனிங்ஃபுல்லாகவே அது இருக்கும் அந்த தான் அந்த இண்டிபெண்ட் கிளாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதை இணைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய வரும்போது அதர்வைஸ் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் வந்து நமக்கு சாய்ஸ் கன்ஜங்ஷன்ஸ் தென் கான்ட்ராஸ்ட் கன்ஜங்ஷன்ஸ் கான்ட்ராஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ஆப்போசிட்டாக இருக்கக்கூடியதை நம்ம கான்ட்ராஸ்ட்னு சொல்கிறோம் கான்ட்ராஸ்ட் கலர்ஸ் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் ஸோ கான்ட்ராஸ்ட்னா ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் வேர்ட்ஸ் கன்ஜங்ஷன்ஸ் பாருங்கள் எட் பட் ஸ்டில் நெவர் ப்ளஸ் வெராஸ் வைல் இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் வந்து நமக்கு கான்ட்ராஸ்ட் கன்ஜங்ஷன்ஸ் தென் கான்சிக்வென்ஸ் கன்ஜங்ஷன்ஸ் கான்சிக்வென்ஸ்ன்றதுனா அடுத்தடுத்து நம்ம விஷயங்கள் சொல்லும்போது அடுத்தடுத்து என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது அது கான்சிக்வென்ஸ் தொடர்ச்சியாக வரக்கூடிய விஷயங்கள் கான்சிக்வென்ஸ் ஸோ கான்சிக்வென்ஸ் கன்ஜங்ஷன் வந்து ஸோ அண்ட் ஸோ தேர் ஃபோர் கான்சிக்வென்ட்லி ஃபார் இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் வரும்போது நம்ம அதை கான்சிக்வென்ஸ் கன்ஜங்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் தென் சப்ஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் சப்ஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் ஆர் வேர்ட்ஸ் த ஜாயின் டூ கிளாஸஸ் ஒன் பீயிங் சப்ஆர்டினேட் டு த அதர் ஸோ நம்ம இப்போ நான் இதுக்கு முன்னாடி காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ்னா என்ன அப்படி சொன்னேன் இல்லையா அதே தான் இது ஸோ சப்ஆர்டினேட் கன்ஜங்ஷன்ஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா ரெண்டு கிளாஸஸை வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அதில் ஒன்று வந்து சப்ஆர்டினேட்டாக இருக்கும் அதாவது ஒன்று சப்ஆர்டினேட்னா அது மெயின் கிளாஸ் இல்லாமல் இந்த சப்ஆர்டினேட் கிளாஸ்க்கு வந்து மீனிங் இருக்காது மெயின் கிளாஸை சார்ந்தே தான் இந்த சப்ஆர்டினேட் கிளாஸ்க்கு வந்து மீனிங் கொடுக்கும் தே ஆர் யூஸ்டு டு ஜாயின் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்சஸ் இந்த சப்ஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸை வந்து நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்சஸ் எழுதும் போது நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சப்ஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் என்ன சொல்லுது என்ன எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுது அப்படின்னா டைம் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான சப்ஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் வந்து பிஃபோர் ஆஃப்
மேனர்ன்றோம் ஆஸ் ஆஸ் இஃப் ஆஸ் தோ இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் வந்து மேனரிசமாக சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் தென் கம்பேரிஷன் கம்பேர் பண்ணி சொல்லும் இதையும் அதையும் இல்லை ரெண்டு மூணு விஷயங்களை கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறது கம்பேரிஷன் ஆஸ் தென் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் வந்து கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆன கன்ஜன்ஷன்ஸ் தென் காஸ் ஆர் ரீசன் எதனால் இது நடக்குது இது நடந்ததுனால இது நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரீசனோ இல்லை காசோ வந்து சொல்வோம் அந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் வந்து நமக்கு பிகாஸ் சின்ஸ் ஃபார் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் வரும்போது அதுக்கடுத்து இதனால் இது நடந்துச்சுன்ற மாதிரி நம்ம விளக்கம் வந்து சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் நமக்கு சப்பார்டினேட்டிங் கன்ஜன்ஷன்ஸ் அண்ட் ரிசல்ட் கான்சிக்வன்ஸ் ரிசல்ட்ன்றது இது நடந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படின்றது ரிசல்ட் கான்சிக்வன்ஸ் வந்து அடுத்தடுத்து தொடர்ச்சியாக வரக்கூடியது ஸோ தேட் ஸோ தேட் இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் வந்து நமக்கு ரிசல்ட் ஆர் கான்சிக்வன்ஸ் சப்பார்டினேட் கன்ஜங்ஷன்ஸாக இருக்குது தென் பர்பஸ் எதனால் நம்ம இதை செய்கிறோம் என்ன தேவைக்காக இதை செய்கிறோன்னு போது அது பர்பஸ் ஸோ தேட் இன் ஆர்டர் தேட் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் வந்து நமக்கு பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது தென் கண்டிஷன் ஆர் கன்சஷன் இதை இதை செஞ்சால் இப்படி நடக்கும் கண்டிஷன் மாதிரி இருக்கக்கூடியது ஸோ அந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் அன்லெஸ் ப்ரொவைடட் ஈவன் இஃப் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் வந்து நமக்கு கண்டிஷன் ஆர் கன்சஷனில் வரும் தென் கான்ட்ராஸ்ட் கான்ட்ராஸ்ட்ன்றது ஆப்போசிட்டாக வரக்கூடிய வேர்ட்ஸ் ஸோ தோ ஈவன் தோ ஆல் தோ இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் வந்து நமக்கு சப்பார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது டாஸ்க் டூ கொடுத்துருக்காங்க கம்பைன் த சென்டென்சஸ் அண்ட் ரீ ரைட் தெம் யூசிங் த வேர்ட்ஸ் கிவன் இந்த ப்ராக்கெட்ஸ் ப்ராக்கெட்ஸில் சில வேர்ட்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க அது வந்து கன்ஜங்ஷன்ஸ் நமக்கு அந்த வேர்ட்ஸை வச்சு நம்ம ரெண்டு சென்டென்ஸை வந்து இப்போ இணைக்க போகிறோம் ஜாயின் கம்பைன் பண்ண போகிறோம் த வெல் வாஸ் டீப் வெல்னும் போது இங்கே கிணறு கிணறு வந்து டீப்பாக இருக்குது தேர் ஃபோர் அதனால் த ஃபாக்ஸ் குட் நாட் கெட் அவுட் ஆஃப் த வெல் அதனால் ஃபாக்ஸால் அந்த வெல் அந்த கிணறை விட்டு வெளியே வர முடியலை இப்போ நம்ம இதை என்ன வேர்டு யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பிகாஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு கன்ஜங்ஷன்ஸை யூ கன்ஜங்ஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒன்றா சேர்த்து போகிறோம் ஸோ த ஃபாக்ஸ் குட் நாட் கெட் அவுட் ஆஃப் த வெல் பிகாஸ் ஏன் அதனால் வெளியே வர முடியல த வெல் வாஸ் டீப் கிணறு வந்து ஆழமாக இருக்குது அதனால் த வ ஒர்க் வாஸ் ஓவர் வி வெண்ட் ஹோம் வேலை முடிஞ்சிச்சு நாங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டோம் ஸோ இது ரெண்டுமே பார் பாருங்கள் தனித்தனியாகவே மீனிங் கொடுக்கும் அதனால தான் இதை வந்து நம்ம காம்பவுண்ட் சென்டென்சஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ரெண்டு மெயின் கிளாஸஸ் வரக்கூடியது இங்கே நம்ம எதை வச்சு ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வென் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வச்சு கன்ஜங்ஷனை வச்சு ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அப்போது வென் முன்னாடி கொண்டு வந்துடும் வென் த ஒர்க் வாஸ் ஓவர் வி வென்ட் ஹோம் ஸோ இது வென்ன்ற கன்ஜங்ஷனை வச்சு ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறோம் லைப்ரரி ஒரு பப்ளிக் பிளேஸ் எல்லோரும் வந்து போகக்கூடிய ஒரு இடம் வி சி அ நம்பர் ஆஃப் புக்ஸ் கெப்ட் தேர் ஃபார் ரீடிங் இங்கே நிறைய புக்ஸ் அங்கே வச்சுருக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியும் படிக்கிறதுக்காக வச்சுருக்காங்க அப்போ வேர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போது அப்படியே சென்டென்ஸ் அப்படியே கொண்டு வந்துடலாம் பாருங்கள் லைப்ரரி அப்படிங்கிறது ஒரு பப்ளிக் இடம் அந்த இடத்துல நிறைய புக்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அப்போ இது ரெண்டு சென்டென்ஸே ஒன்றை நம்ம இணைச்சி இணைக்க போகிறோம் அப்போது அ லைப்ரரி இஸ் அ பப்ளிக் பிளேஸ் வேர் வி சி அ நம்பர் ஆஃப் புக்ஸ் கெப் தேர் ஃபார் ரீடிங் இதில் எந்த மாற்றமும் செய்யாமல் ஜஸ்ட் வேற மட்டும் நடுவில் கொண்டு வந்து நம்ம எழுதிட போகிறோம் தென் அ கல்ப்ரிட் வாஸ் காட் இமீடியட்லி ஹி வாஸ் டேக்கன் டு த போலீஸ் ஸ்டேஷன் கல்ப்ரிட் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா கல்ப்ரிட்னா குற்றவாளி ஸோ குற்றவாளியை வந்து பிடிச்சிட்டாங்க எங்கள் காட்டுன்றது கேட்சுடைய பாஸ்டர்ஸ் தான் காட்டை ஸோ பிடிச்சிட்டாங்க இம்மீடியட்லினா உடனே உடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க அவங்கள போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டாங்களா ஆஸ் சூன் ஆஸ் அப்போது உடனே அப்படின்ற சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த இம்மீடியட்லி ஆஸ் சூன் ஆஸ் எல்லாமே சேம் வார்த்தைகள் தான் ஸோ இந்த ஆஸ் சூன் ஆஸை நம்ம ஃப்ரெண்டில் கொண்டு வரோம் ஆஸ் சூன் ஆஸ் தி கல்ப்ரிட் வாஸ் காட் ஹி வாஸ் டேக்கன் டு த போலீஸ் ஸ்டேஷன் அங்கே இம்மீடியட்லின்ற வார்த்தையை மட்டும் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ ஆஸ் சூன் ஆஸை ஃப்ரெண்டில் கொண்டு வந்து எழுதுகிறோம் மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் இந்த நம்ம இந்த இந்த ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய கன்ஜங்ஷன்ஸ் வந்து ஃப்ரெண்ட்லியோ இடையிலையோ இல்லை எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம கொண்டு வந்துட்டால் போதுமானது நம்ம குரூ மாங்காய் தோப்புலேருந்து பாய்ஸ் வந்து மாங்காவை திருடிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸ்டீலிங்னால் திருடிட்டு இருந்தாங்க அட் தேட் டைம் அந்த சமயத்தில் த ஓனர் ஆஃப் தி குரூ கேமின் அந்த தோப்புடைய ஓனர் வந்துட்டார் ஸோ வயல் அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ண போகிறோம் So while the boys were stealing mangoes from a grew, the owner of the grew came in. இந்த வயல் அப்படிங்கிற வார்த்தையை முன்னா
ஆதித் வந்து ப்ரொமோட் ஆயிட்டாரு ராஜன் ஹாஸ் பீன் ப்ரொமோட்டட் ராஜன் ராஜனும் ராஜனுக்கும் ப்ரொமோஷன் கிடச்சிருக்கு அஜித் அடிட்டுக்கும் ப்ரொமோஷன் கிடச்சிருக்கு அப்போ இங்கே ஆஸ் வெல் ஆஸ் அவருக்கு மட்டும் இல்லை இவருக்கும் கூட அப்போ ரெண்டு பேரையும் ஒன்றா சேர்த்துடலாம் அடி இப்போ ஹாஸ் பீன் ப்ரொமோட்டட் ஹாஸ் பீன் ப்ரொமோட்டட் சேமாக தான் இருக்குது அப்போ ரெண்டு பேரையும் ஒன்றா சேர்த்துறான் அடிட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ராஜன் ஹாஸ் பீன் ப்ரொமோட்டட் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேர்ட்ஸை மறுபடி ரிப்பீட் பண்ண வேண்டாம் அதனால் ஆஸ் வெல் ஆஸ் நடுவில் கொண்டு வந்துடும் சீசர் வாஸ் டிக்ளேர்ட் எம்பரர் த கான்ஸ்பரேட்டர்ஸ் கில் ஹிம் சீசர் வந் சீசர் வந்து எம்பரர் ஆக்கிட்டாங்க எம்பரர்னா ராஜாவாக்கிட்டாங்க கான்ஸ்பரேட்டர்ஸ்னா சதிகாரங்க சொல்லுவாங்களே அவங்க என்ன பண்ணாங்க அவர் ராஜா ஆக்கினோடனே அவரை கொண்டுட்டாங்க ஸோ ஆஃப்டர்னா பின்னாடி ஸோ ஆஃப்டர் முன்னாடி கொண்டு வரும் பாருங்கள் ஆஃப்டர் சீசர் வாஸ் டிக்ளேர்ட் எம்பரர் த கான்ஸ்பரேட்டர்ஸ் கில் ஹிம் அவர் ராஜா ஆக்கின உடனே இந்த சதிகாரர்களை அவரை கொண்டுட்டாங்க வீடியோ டேக் கேர்